ഹായ്വരും ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അരേസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂസിനെ ഗെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡെക്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളും അവർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മാർക്കുകളെ ഗെറ്റ് ചെയ്യുക അഞ്ച് മാർക്കുകളെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് സോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ആ പ്രോഗ്രാമിനെ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മാർക്സ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഗെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ അഞ്ച് മാർക്സിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ആവറേജ് എത്ര മാർക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ പ്രോഗ്രാമിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഗെറ്റ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെ ആ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സൈസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വേണമെങ്കിൽ സൈസ് ഓഫ് ടെൻ കൊടുത്താലും മതി കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സൈസുകൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കുകളെ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ നമ്മൾ ഓഫ് സൈസ് മാർക്ക് ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് ടെൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അഞ്ച് മാർക്കുകളെ ഞാൻ ഇവിടെ ഗെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ വൺ തൊട്ട് ഫൈവ് വരെയുള്ള ഇൻഡെക്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് പറഞ്ഞു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അഞ്ച് മാർക്കിനെ സ്കാൻ ഓഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്സ് എൻ്റേഡ് ആറെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ മാർക്സും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ആവറേജ് കാണുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും സോ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ തൽക്കാലം മാർക്സ് എൻ്റേഡ് ആറെന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാതെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊരു കമ്പ്യൂട്ടേഷനാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ മാർക്സിൻ്റെ ആവറേജ് കാണാനായിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മ് നമുക്ക് കാണണം സോ നമുക്കിവിടെ പുതിയൊരു വേരിയബിൾ നമുക്ക് വേണം സമ്മ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു വേരിയബിൾ വേണം അതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ മാർക്കുകളെയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് സോ അതിനകത്തേക്ക് ഓരോ മാർക്കുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷനാണ് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇനീഷ്യലി അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കിട്ടിയ സമ്മും പിന്നെ രണ്ടാമത് പിന്നെ കിട്ടുന്ന സമ്മും നമ്മൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം സോ സം ഈക്വൾ ടു സം പ്ലസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും കിട്ടുന്ന മാർക്കിൻ്റെ വാല്യൂനെയാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് സോ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യത്തെ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം സോ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഐയുടെ വില വൺ ആയതുകൊണ്ട് മാർക്ക് ഓഫ് വണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്നത് അതും സമ്മും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യും സോ ഇനീഷ്യലി സമ്മിന് ഒരു വില ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ടാസ്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല സോ നമ്മളിവിടെ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ സമ്മിനെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം സമ്മ് ഇനീഷ്യലി അതിൻ്റെ വില നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കാരണം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും വാല്യൂസും സമ്മിനകത്തില്ല സമ്മിൻ്റെ വില സീറോ ആണ് സോ സീറോ പ്ലസ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ പ്ലസ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും പുതിയ സമ്മിലേക്ക് വന്ന് കയറുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ സമ്മിൻ്റെ വില ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് ഒന്നുകൂടി കറങ്ങും ലൂപ്പ് ഒന്നുകൂടി കറങ്ങും അതിൻ്റെ വില ടു ആവും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡെക്സിൽ ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വാല്യൂനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കിട്ടിയ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മാർക്ക് ഓഫ് ടൂ കിടക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ പുതിയ സമ്മിൽ വരുന്നത് അടുത്ത
ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ജി സി സിയിൽ ഞാനൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ജി സി സി സ്പേസ് മാർക്സ് ഡോട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ എറേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സോ ഡോട്ട് സ്ലാഷ് എ ഡോട്ട് ഔട്ട് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് നോക്കാം ആദ്യം എനിക്ക് അഞ്ച് മാർക്കുകൾ എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള അഞ്ച് മാർക്കുകളെ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു ആ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ എനിക്ക് അവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എനിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ജി ജി എഡിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടിയ പ്രോഗ്രാമിൽ വേറൊന്നും തന്നെയല്ല ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആവറേജ് എ വി ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേരിയബിളിനകത്തേക്ക് ഞാനിവിടെ ആവറേജിനെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും ഞാനിവിടെ സമ്മർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ എനിക്കവിടെ ആവറേജ് എനിക്ക് കിട്ടും സോ എനിക്കതിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് എഫ് ഞാനിവിടെ ഒരു സെമി കോൾ നട്ടില്ലായിരുന്നു പ്രിൻറ്റ് എഫ് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ആവറേജ് ഓഫ് മാർക്സ് ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എന്ന് കൊടുത്തു സ്ലാഷൻ കോമ ഇവിടെ എ വി ജി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ എ വി ജി വർക്ക് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ വി ജി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഇനീഷ്യലി ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം സോ ഞാനിവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കോമ എ വി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളും കൂടെ പുതിയതായിട്ട് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ കൂടി ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഞാൻ അഞ്ച് മാർക്കുകൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ച് മാർക്കുകൾ എൻ്റർ ചെയ്തു അഞ്ച് മാർക്കുകളുടെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അതിനെ ഓരോന്നിനെയും സം ചെയ്തു സം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാർക്സ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു അതുപോലെ അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആവറേജിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള എറേഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കമ്പയർ ചെയ്യാം കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ജി സി സി സ്പേസ് മാർക്ക് ഡോട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം എടുത്തു കമ്പയർ ചെയ്തു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തു എറേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല സോ ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് തേർട്ടി എൻ്റെ ആവറേജ് ടോട്ടൽ ഇത്രയത്തിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വന്നു സോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അരേസിനെ ഡെൻ എസ് റിച്ച് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നൂറ് മാർക്സിന് എൻ്റർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അരേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം ലൈൻ ഓഫ് കോഡിനകത്ത് വ്യത്യാസം വന്നു എന്തോ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് ചെറുതായി പ്രോഗ്രാമറിന് എന്തോ ഒരു ഈസി ആയി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക സോ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റ് ഡെൻ എസ് റിച്ച് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവും ഇല്ല അരേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പാടുള്ള ഒരു സാധനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ഡെൻ എസ് റിച്ച് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതിനെല്ലാം ഈസിയാക്കി ഈസിയാക്കി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തതും അദ്ദേഹം അതിനെയൊക്കെ പ്രപ്പോസ് ചെയ